ഹായ് ഞാൻ ഫസൽ റഹ്മാൻ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് അബുദാബിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും പ്രവാസികളുടെയൊക്കെ റൂമിൽ വരെയും ഈ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി അഥവാ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ നാം കാശ് മുടക്കി ഏത് വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലക്ക് വാട്സാപ്പിലും മറ്റുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇതേ സംശയവുമായി നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടാറുള്ളത് ഉദാഹരണമായി അല്ലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരനും കൂടിയായ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന മെസ്സേജ് നോക്കുക അവൻ്റെ റൂമിലെ രണ്ട് പേർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവായി അവരെ ഗവൺമെൻറ് ഐസൊലേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ആ ആ ഫ്ലാറ്റിലെ ബാക്കി എട്ട് പേരെ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവർ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവന് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടിയ അറിവുകൾ പ്രകാരം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അവൻ മൾട്ടി വിറ്റമിൻസും വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റും വാങ്ങി അതാണ് അവൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ഇനി അവൻ അറിയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഇതല്ലാതെ ഇനി ഈ രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാം കാശ് മുടക്കി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വൈറ്റമിൻ വാങ്ങണം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വൈറ്റമിൻ സി ഇതൊരു വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷനെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഒരു മുതിർന്ന ആളിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെയിലി റെക്കമെൻഡഡ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിഗ്രാം ആണ് ഈ അളവ് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു ദിവസം വേണ്ടത്ര അളവ് വൈറ്റമിൻ സി ലഭിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെയുള്ള അറിവുകൾ പ്രകാരം വൈറ്റമിൻ സി അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസും കോൾഡ് സിംറ്റംസും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അൻപത്തഞ്ചോളം ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടന്നതിൽ കൂടുതലിലും വൈറ്റമിൻ സി വെരി ഹൈ ഡോസിൽ എടുത്താൽ പോലും കോൾഡ് സിംറ്റംസ് കുറക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻസ് അതായത് ഹൈ ഡോസിൽ വൈറ്റമിൻ സി എടുക്കുന്നവരിൽ പോലും ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനെതിരിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ല അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി ഒരു വാട്ടർ സൊലുബിൾ വൈറ്റമിൻ ആയതിനാൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിന് കഴിയില്ല അതുപോലെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നല്ല ഭക്ഷണ രീതിയുള്ള ഒരാളിൽ വൈറ്റമിൻ സി വേണ്ടത്ര അളവിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കാലത്ത് വൈറ്റമിൻ സി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററാണ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസ് ആയ ടിഷ്യൂ മാക്രോഫേജസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായ ഒരു മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇത് ബോൺ ഹെൽത്തിനെയും മസിൽ ഹെൽത്തിനെയും സഹായിക്കുന്നതിന് പുറമെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെയും കോൾഡ് സിംറ്റംസിൻ്റെയും റിസ്ക് കുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആൻറ്റി ത്രോംബോട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടെന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് വൈറൽ ഇല്ലനെസ്സസ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രത്യേകത തോന്നിയ മൂന്ന് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരത്തോളം പേരിൽ നടന്ന ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയലിൻ്റെ മെറ്റാനാലിസിസ് പഠനപ്രകാരം റെഗുലറായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാ
തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വെള്ളക്കാരിലെ മരണനിരക്ക് അറുപത് ശതമാനമായിരുന്നപ്പോൾ വെറും ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഈ സോമാലിയക്കാരിലെ മരണം നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കറുത്ത തൊലിയുള്ളതും അതേപോലെ വേണ്ടത്ര വെയിൽ കൊള്ളാത്തതും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോമാലിയക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിംസ് ആയതിനാലും അവർ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക് ഡ്രസ് കോഡ് ധരിക്കുന്നവരായതിനാലും വേണ്ടത്ര വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുകയും അതുപോലെ ഡാർക്കർ സ്കിന്നും ആയതിനാൽ തന്നെ അവരിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം പേർ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സോമാലിയക്കാരിലെ കൂടിയ മരണനിരക്കിന് കാരണം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായി ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പഠനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവായ രോഗികളിൽ നടന്ന പഠനം നമ്മെ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവായവരിൽ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം പേർ വിറ്റാമിൻ ഡി നോർമൽ ആയവരും ഇരുപത്തി ഏഴ് ശതമാനം പേർ വിറ്റാമിൻ ഡി ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് വേണ്ടത്ര അളവിലില്ലാത്തവരും ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേർ വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയവരുമായിരുന്നു ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി നോർമൽ ആയവരിൽ വെറും നാല് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വരുന്ന വിറ്റാമിൻ ഡി ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയവരിൽ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം പേരും വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഈ പഠനം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ നേടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനും വിറ്റാമിൻ ഡിയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഈ പഠനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ലഭിക്കുക ഒന്ന് സൂര്യൻ്റെ വെയിലിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ വഴിയും രണ്ടാമത് ഭക്ഷണം വഴിയും വൈറ്റമിൻ ഡി ഒരു ഫാറ്റ് സൊലിബിൾ വൈറ്റമിൻ ആയതിനാൽ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓർ ടാബ്ലെറ്റ്സ് എടുക്കുക പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതി കൂടി പരിശോധിക്കാം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലെ ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് അതായത് ലോകത്താകമാനം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പേരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണ് അതിൽ തന്നെ തടിയന്മാർ വേണ്ടത്ര വെയിൽ കൊള്ളാത്തവർ കറുത്ത സ്കിന്നുള്ളവർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ലേഡീസൊക്കെ തുടങ്ങിയവരിൽ കൂടുതൽ പേരിലും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാവാനുള്ള റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ളവരാണെന്ന് തന്നെ കരുതി നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാൻ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തെ വഴി ചീപ്പസ്റ്റ് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടത്ര വെയിൽ കൊള്ളുക എന്ന് തന്നെയാണ് വസ്ത്രമൊക്കെ നന്ന നല്ല രീതിയിൽ തുറന്നിട്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെല്ലാം തൊലിക്കുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ തന്നെ ഏകദേശം ആയിരം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിനടുത്ത് വരെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് തെറാപ്പി ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് സൺ എന്ന് ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നതാണ് മത്തിയടക്കം കടൽ മത്സ്യങ്ങളിലും മുട്ട പാല് മഷ്റൂം കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ എന്നിവയിലെല്ലാം ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ചർച്ചകളുടെ രത്നച്ചുരുക്ക പ്രകാരം ഞാൻ പേഴ്സണലി ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിസ്ക് ഉള്ളവർ വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന് അഞ്ച് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരിൽ മിക്കവരിലും വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റേത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തും കുറവായിരുന്നു രണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത്ര വെയിൽ കൊള്ളുക എന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തും മൂന്ന് ഭക്ഷണം വഴി വേണ്ടത്ര വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു
മൂന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എടുക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എടുക്കുക എന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ഡസൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൈറസിനെതിരെയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ബോൺ ഹെൽത്തിനും മസിൽ ഹെൽത്തിനും എന്തിന് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് വരെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി സഹായിക്കും നമ്മൾക്കറിയുന്ന വളരെ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്